Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde macht. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist der Wochenspruch für diesen Sonntag, den vierten Sonntag nach Trinitatis. Des anderen Last tragen, füreinander da sein. Worum geht es an diesem Sonntag ganz genau? Lasst uns aufmerksam werden, auf Gottes Stimme hören, ihn loben und preisen für das, was er an uns tut. Gottes Segen sei mit uns. Amen. Wir wollen singen aus dem Lied 197, Herr, öffne mir die Herzenstür. Ich möchte uns lesen aus dem Wochenevangelium bei Lukas im sechsten Kapitel. Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. 
Verurteilt keinen Menschen, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt. Dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Schuld, aber auch beim Aufstieg von Träumen, 
von ganz besonderen Fähigkeiten, die den Josef beschenken. Fangen wir an mit der Geschichte von Schritt. Die Brüder wollten ihn nämlich loswerden. Er war ihnen zu schlau. Er war das Muttersöhnchen, besonders geliebt von seinem Vater. Er bekam alles. Da konnte man schon neidisch werden. Und er stand unter seinem ganz besonderen Schutz. War er etwas Besonderes von Anfang an? Eines Tages, als er ihnen das Essen brachte, warfen sie ihn in einen Brunnen. Wenn sie ihn jetzt vergaßen, käme er da ja nie wieder lebend heraus. Der Tod des Bruders billigend in Kauf genommen, so würde es vielleicht in der Anklage heißen. Sie besinnen sich. Es gibt einen Rettungsversuch. Aber der sieht ähnlich kläglich aus. Sie erbarmen sich, ihn nicht sofort umzubringen, ihn nicht in Brunnen zu lassen, sondern ihn als Sklaven zu verkaufen. Und fast sieht es so aus, als wollten sie sich auch noch den Beginn dazu einschalten. Als Sklaven werden sie ihn ebenfalls niemals wiedergesehen. Tod durch Arbeit, wir kennen es. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und jetzt kommt noch die arglistige Täuschung gegenüber dem Vater, dem sie die blutgetränkten Kleider zeigen und ihm sagen, ein wildes Tier haben wir jetzt. Und sie haben einen Pakt, nämlich niemand zu verraten, was sie mit dem Bruder gemacht haben. Aber am Ende ist es ja immer so, die Wahrheit kommt heraus. Wir leben dann, wie die Bibel von der unsäglichen Geschichte eines Aufstiegs erzählt. Josef hat träumt, Josef wird gerettet, Josef wird bewahrt und er bekommt eine ganz besondere Stellung, die es ihm erlaubt, am Ende ein ganzes Volk zu retten, nämlich Ägypten. Durch eine schlaue Vorsorgepolitik, in dem in den mageren Jahren, die er geträumt hat, genug Korn übrig sein wird von den fetten Jahren, die er zuvor geträumt haben hat. Am Ende kann er nicht nur das Leben der Ägypter sondern auch die anderen, die unter der langanhaltenden Dürre leiden, kommen zu ihm. Wir würden heute sagen, Wirtschaftsflüchtlinge aus dem gesamten Nahen Osten, aber eben auch seine eigenen Familie. Und dann stehen sie vor ihm. Und man hat den Eindruck, er spielt mit ihnen. Sie sollen ihn den Vater bringen. Und als sie wieder abziehen, bekommen sie nicht nur mehr Korn, als sie tragen können. Der Jüngste, Benjamin, dem schmuggeln sie auch noch einen Kelch mit in den Transportsack. Und sie werden gejagt, sie werden eingeholt, sie werden wieder vor ihn hingestellt, sie haben Angst. Und doch brecht er sich nicht. Am Ende stirbt der Vater. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Am Ende stirbt der Vater und sie wünschen sich, dass Josef ihnen vergibt. Sie haben längst erkannt, wer da vor ihnen auf diesem hohen Posten sitzt. Sie betteln um Gnade. Seid barmherzig, wie auch der Vater im Himmel barmherzig ist. Das steht konträr zu all den anderen alttestamentlichen Vergelten, wie wir es so häufig in der Bibel finden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie betteln um Gnade. Und Josef will gerade nicht Gott spielen, sondern so handeln, wie er selbst von Gott behandelt wurde. 
Gott hat ihn am Anfang im Traum gezeigt, es werden sich einmal alle vor ihm neigen, wie die Garben auf dem Feld sich vor seiner Garbe neigen. Genau das ist eingetreten. Gott hat es wahrgenommen. Er fühlt sich von ihm nicht nur gesehen und behütet und gerettet, aus den tiefsten Tiefen seines Lebens befreit. Gott hat ihm auch Möglichkeiten geschenkt, wie er sein Leben gestalten kann, wie er anderen Menschen helfen kann. Er hat uns einen sagenhaften Aufstieg verholfen, ihn mit Klugheit und mit Demut ausgestattet. So konnte er im fremden Land unter den Ägyptern aufsteigen und am Ende seine eigene Familie retten. Mir bleibt aus dieser Geschichte ein Satz hängen. Wir gedachten, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt dran ist. Ja, Gott gedenkt es immer, gut zu machen, mit uns, damit wir tun können, was jetzt dran ist. Da haben wir auch.
Lasst Stimmen laut werden, die für sie rufen. Lasst Hände tätig werden, die für ihr Leben arbeiten. Und wenn du uns dazu brauchst, um Unrecht zu verhindern und uns gebrauchen willst, andere zu retten, ihnen Gutes zu tun, lass uns da sein und auf dich hören. So beten wir gemeinsam, Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir diese Woche hinein mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Das war der Gottesdienst aus tiefen Ort zum Thema Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir laden ganz herzlich ein zum Festgottesdienst zum Johannesfest und zur Eröffnung der Radwegekirche in Tiefenort am 4. Juli 21 um 17 Uhr. Die Eröffnungspredigt wird Probst Tobias Schiefer halten. Dazu wollen wir im Vorfeld eine Sternfahrt zu dem Gottesdienst unternehmen. Abad Salzungen, Hembach, Merkers, Dönjes und eine Klingeltour quer durch Tiefenort. Seien Sie mit dabei. Wir freuen uns auf Sie. Alles Gute. Bleiben Sie behütet.